ለኔና ቹ ቻይናዊቷ ፍቅረኛ ይደራሲ ተሳሃ ያዚ የህትመት ዘመን 2005 አመተ ምህረት ክፍል 8 አኔና ቹ ጨብሲ ላይ ቹ ያችን ስስትና ለስልስ ያለች ረጅም ጥቁር ጸጉሯን ሰብሰብ አድርጋ ወደ ኋላ በማስያዣ አስያዘቻት አፍጣፋ ግንባሯ ባልተለመደ ሁኔታ የላብ ነጠብጣቦች ጭፍ ብለውበታል አፍንጫዋም በተመሳሳይ ተንፈሮቿም ላይ ያልተለመደ እንቅስቃሴ ያስተዋል አንዴ ወደ ግራ አንዴ ወደ ቀኝ በፍጥነት ይመላለሳሉ አይኖቿ ፈጥተው ረጅም ይያበሩ ነው በዚህም ላይ ህዝዝ ህዝዝ ብላለች እጅ ለእጅ ተያይዘን ነበርና የምንራመደው እጆቿ እጆቼን በላባው ረዙ የሁኔታው መሏወጥ ሁሉ አላማረኝምና አንዬ ችግር አለ ምን እየተሰማሽ ነው እንደና ነሽ ስል ጠየቀው እንደና ነኝ ግን ከፍተኛ ሙቀት እየተሰማኝ ነው ረጂም ሰዓት ስለተቀመጡ ግሮቼ ተሳስረዋል ጥቂት የእግር መንገድ ብናደርግ ደስ ይለኛል በእግር እንጓት አለች በጣም ጥሩ ተደክመን ታክሲ እንዘዋል እንደውም መሸት ይልልናል በማለት ከካዛንች ስኩልቁለት ወደ ባንዲስ ወደሚወስዶ መንገድ የግር ጉዞችን እንጀምር የመንገዱ መብራት ጋስ እንدرس ወደ ቀኝ ታጠፈንና ወደ ለጋሃር የሚወስደውን መንገድ ያዝ ዙ ከተራመድን በኋላ ስቲፋኖስን አልፈን አቪዮት አደባባይ ስንደርስ በርከት ያሉ በትልልቅ ባነር የተለጠፉ የተለያዩ ማስታወቂያዎችን ተመለከተ ከነዚህም ውስጥ ሁለቱ ፖለቲካዊ መፈክሮች የነበሩ ሲሆን አንዱ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፎቶ ያለበት ሆኖ ከስሩ ለሰላምና ለዲሞክራሲ የተጋ አፍሪካዊ መሪ የሚል ጽሑፍ አለበት ቀጥሎ ደግሞ በሌላ ትልቅ ቦርድ እኛን ነው ማየት መንገዱን እንገነባው ለን ይላል እና ማንን በየራሴን ጠየቁ እነሱም በየ ራስ ይመደሱ የተጻፈው በአገሪቱ ቋንቋ ነው ስለዚህ ለሌላ መቀኛ ሀገር አልተጻፈ ከነሱ ለኛ ነው ገንቡት ናይላችሁ አለ ምን ስትገነቡ ብቻ ስትበሉም ስትጠጡም ስትነዱም እናይላችሁ አለ ራብን ማጥፋት እንጂ በዲንጋይ ላይ ዲንጋይ መደረብ ማን ያቀጠዋል ቀጥሎ ደግሞ ሁለት ታዋቂ አርቲስቶች በመስተንግዶ አይነት ጆቻቸውን ዘርግተው ከሚታዩበት ምስል ጋር ግብሮን ይክፈሉ የሚወዳቱን አገር ሆነ ያልሙ ይላል ጆቻቸውን ዘርግተው የሚያሳዩን ያቹን የጎተራ ማሳለጫ መንገድ ነው ምን ግብር ብቻ የምግብ ታክሲስ እየከፈልን አይደ ህንጻና መንገድ የስልጣን የመገለጫ ግን ቢሆንባት አገር ቹ ወሬ ስጀምርላት እየደነገጠች ስላስቸገረችኝ ማዋራቴና ቁሜ በዝምታ ከየራሳችን ጋር ያወራ ነበር የምንራመደው ስታዲዮ ማጥራ አድርገን ውስጡን ወደ ቴሌ በሚወስደው መንገድ ከተጓዘን በኋላ አስፋልት ተሻግረን የቆሻሻ ገንዳዎች በሚደረደሩበት በኩል ሽክብ ወደ ናዝሬት ፔንሲዮን አመራች አካባቢው ቀንቀን ጫት በሰፊው የሚቃመጥበት የጫት ገራባ እንደ ልብ የሚጣልበት በየጥጋ ጥጉ እንደ ልብ የሚሸናበት ሰፈር ይሁን እንጂ ምሽት ላይ ግን ለመቅመቅ የሚል የሐሪፎች መናሐሪያ ነው አካባቢው ላይ በርከት ብሎ ከሚገኙ ጠባብ ጠባብ መጠጥ ቤቶችና ምቾት አልባ መኝታዎች የበለጠ ግን ናዝሬት ፔንሲዮን ነው በዋናነት ሰፈሩን የሚያደምቁ ናዝሬት ፔንሲዮን ሲኬድ የግድ ጠቀም ያለ ገንዘብ አስፈላጊ ነው አንድ ቢራ 30 ብር ሲሆን ለ30 ሆነ ትንሽ ዋሽጓ 30 ብር የሚሸጡበት ሰፊና ምቹ ቤት ነው የቻይናውያንና የሌላ ሀገር ዜጎች መናሐሪያ መሆኑንም ጠንቅቅ ያውቃሉ። እኔናቹ ወደዚህ ቤት ለመምጣት ካዛንቺስ እስከ ለጋር ድረስ ስንጓዝ አንድም ንግግር አልተለዋወጥ ነው። እሷም ዝም እኔም ዝም። ምናልባት እኔ ከራስ የጋራ ወራ እንደነበረው እሷም ከራሷ ጋር ያወራች ይሆናል። የምርቃና መጨረሻ ይሄ መሆኑን በደንብ ስለማውቃ አልገረመኝ። ነገር ግን ስለ ምርቃናና እሱንም ተከትሎ ስለሚከሰተው ዝምታና የሐሳብ ተመስጦ ሳስብ አንድ ቀልድ ትዛለኝና ፈገጋሰኝ። ይሄንንም ለቹ ቢገባትም ባይገባትም ላውራት ፈልኩ። በዚያውም ለንግግር በር ከፍታለሁ ስላሰብ። አውቂያለሽ ሁለት ጓደኛሞች ናቸው ሁለቱም የታክሲ ሾፌሮች ናቸው የሚጭኑት ከሜክሲኮ ቦሌ ከቦሌ ሜክሲኮ ነው ታዲያ ሳምንቱን ሙሉ ሲሰሩ ቆይተው በአንድ በረፍት ቀናቸው ቦሌ አካባቢ ሲቀሙ ይሉና የሁለቱ መኖሪያ ቤት ሜክሲኮ ስለሆነ አምሽተው ከቦሌ ወደ ሜክሲኮ ይመጣሉ በጣም መርቅ ነው ስለነበር ልክ እንደኔና እንዳንቺ በእግር መጓዝን መርጠው በዝምታ ይራመዳሉ ለመጨረሻ ለጋሃርን አልፈው መገንጠያው ላይ አይደረሱ አንዱ መንገድ ወደ ዋቢ ሸበሌ ሆቴል ሌላኛው ወደ ቡናና ሻይ የሚወስድ ነው 
እና እነዚህ ልጆች ልክ እዚህ ቦታ ላይ ሲደርሱ አንደኛው ቤት ነው ጫንከው ብሎ ይጠይቃል ጓደኛው በቡናና ሻይ ሲሊ መልሳል ሌላኛው እኔ በሸበሌ ነው ጫንኩ አለና አንዱ በላይ አንዱ በታች ሄዱ ወልሽ አሉ ግን በግራቸው ነበር የሚጓዙ ይሄ ሁነተኛ የምርቃና ገጠመይ ነው በማግስቱ ተገናኝተው ገና እንደተያዩ ሁለቱም በየራሳቸው ተገርመው ሳቅ በሳቆ ነው እና የኔና ያንቺ ዝምታ የመነጨው ከመርቃና ዘርፈ ብዙ ገጽታዎች አንዱ እሱ በመሆኑ ነው ቹ ቹ ያ ደመጠችም አልመስልኝ ዳዊት እንደሚደግም ሰው በውስጧ ስታቡ ተመጥም ግን ያስታውቀባታል ይሄንን አውርቼላት ዝም ካለች ከዚህ በኋላ ለናውራ የምንችለው ከጠጣም በኋላ መሆኑ ገብቶኝ ሳላውራ ተدرس በሩ ላይ እኔ ተፈተሽ ሴት ፈታሽ ስላል ነበረ ቹዋል ተፈተሽ እንደገባን በቀጥታ ወደ ባንኮኒ ያመራናና ቢራዘዝ ብዙም ስላልመሸ ብዙ ጠጪዎች አልነበሩ ባንኮኒው ላይ ሆነ በዝምታ ሁለት ሁለት ቢራ ከጠጣም በኋላ ይህ የቤቱ አንድ ገጽታ ነው በኋላ በደናሽ ጠጪዎችና በተውረግራጊ ሴቶች ይሞላል እንድታዩ ቢኤንጂ መጠጣት ያለብን እዚያኛው ክፍል ነው ተከታይ አልኳትና ቢራችንን ይዘን ወደ ተከታዩ ክፍል ገባ ሰፋፊና ምቹ ሶፋዎች በብዛት ወደሚገኙበት ክፍል ገብተን ተቀመጡ አሁንም በዝምታ ሁለት ሁለት ተጣ አሁን ቹ አፏ ተከፈተ በጣም ምቹ ወንበር አላችሁ ሐንዬ ዋው ስትል አደንቀ ይመች እኔ ቆንጆ አልኳትና ሙሉ ቀን ሳንሳሳም ስለዋልን ወደ እኔ ጠጋ በማድረግ ንድ መጣድርጌ ሳምቆት ተገጭ ማለት ጀመረች ምርቃናው እየተሰበረላት ነው ከፊት ለፊታችን በትልቅ ስክሪን የሪሲቪንግ ግሪድር እየታየ ነው ኳናው ጭፈራ ቤት የተለቀቀው ሞቅ ያለ የመዕራባውያን ሙዚቃም እየተሰማ ነው ሲንገባ ብዙ ሰው የነበረ ባይሆንም እየቆየ ግን ገባ ወጣ የሚሉ ቆነጃጅት ሴቶችን ማየት ጀመረ አሁን ሰዓቱ ለሰዓት ሆነ እኔናችሁም አምስተኛ ቢራችንን ይዘና ይቤት ደግሞ በብዛት ሞቅ ማለት የሚጀምረው ከምሽቱ አራ ሰዓት በኋላ ነው ለጋርና የአካባቢው ወጣቶች ናዝሬት ቴንሲዮን የሚገቡትና የሚዝናኑት ኡማር ሲበሉ ብቻ ነው ናዝሬት ቴንሲዮንን ከጠጪዎቹ ቁጥር የበለጠ የሚያደምቁት ደግሞ የቤቶቹ ሴቶች ናቸው ብዛታቸው ለጉድ ነው ውበታቸው በቀላሉ የሚገለጽ አይደለም ምን አልባትም ከኮንኮርድ ቀጥሎ ወነጃጅት የቡና ቤት ሴቶች የሚገኙት እዚህ ቤት ነው ቢባል ስተታዩ ነው ለአንድ አዳር የሚጠይቁት ለሃበሻ ከሆነ ደልተው ጠጥተው 1500 ብር ለተከራከራቸው 1500 ብር ነው 50 ብር የሞጫ መሆኑ ነው ለውጭ ዜጋ ከሆነ ደግሞ 2000 3000 ይጠይቃል እዚህ ቤት ለመግባትም መመዘኛውን አሟልተው ውበታቸውን አስገምግመው ነው ብዙ ጊዜ ከሴት ጋር ለሚገባው ወንድ የነቀት ግልምጫን ያንጸባርቁበታል ምንም አይነት ሴትሁን በውበት እነሱ ላይ ትደርሳለች ብሎ ማሰብም የውሃነት ነው በውበት ብልት በልት እንኳን ባለባበስ ያስከነዷታልና ይንቋታል ደግሞ ሴት ፍቅረኛን ይዞ ናዝሬት ቴንሲዮን መሄድ ለምን ያስፈልጋ ስለዚህ እንዶኑ የሚገባ ጠጭም በዛም ነው ወደዚህ ቤት ጎራ የሚሉ ወንዶች ሁሉ ዋና አጀንዳቸው አንድና አንድ ነው ወነጃጅቱን ለመፈለግ ብቻ ወይም ከነሱ ጋር አብሮ ለማደር አለም ላጭር ጊዜ ወይም እነሱን ይያዩ እየማለሉ ለመጠጣት ባጭር አገላለጽ ውበትን ፍለግ የጅ መታጠቢያውና የሽንት መሽኛው በጀርባ በኩል የሚወስድ መንገድ ቢኖረው እኛ ባለንበት ቤት አቋርጦ መሄድ ይቻላልና ወደዚያ የሚሄዱ እየመሰሉ ተራ በተራ እየተመላለሱ እኔናችሁን ያዩና ሁለትም ሶስትም ይሆኑ እኛን ይያዩ ይገረማሉ ይስቃሉ ወዘተ ሆይ አለቻንዶ ኦፍሴት ትራሽ ቻይና ሴት ወንዶቹ የሚያሰቃዩን አንሶ ስትላደመጥ ወዲያውም ባዶ ከነበረው ከፊት ለፊታችን ከሚገኘው ሶፋ ላይ ዘፍ ብላ ተቀመጠችና እግሯን አንባብራ አግራሞት አዘል ጥያቄዋን ወደ እኔ ወረወረች ቺክና ቾይስ ስትል ጠየቀችኝ ከረቀጥ ሆነ ቺካ አይደለች ውድ ባለ ቤቴና አልኳት ተንከረብ አይደረግ እንዴ ምን እንዴት አለ? የቻይና ሴት ሚስት መሆናት ትችልም እንዴ? ማለቴ እንደኛ አንደኛ አልተለመደም ሁለተኛ እንዴት ተቻቻለቱ? ግራ ገባ ምን ለማለት ነው? ስልጠየ አይ 
አንደኛ ቋጣሪዎች ናቸው ሁለተኛ አመጋገባቸው ስርዓት የለም ሶስተኛ ብላ ልት ቀጥል ስትል በቃሽ አልቆጣ ቆጣ ማለት የናይታ ይቅርታ በቃ ገር ነው አለች የሰው ማንነት ሳታውቂ እንዲያጥፍ ሁሉም ቻይና አንድ አይደለም ደግሞ ቆይ መጣው ስለ እየሳቀች ወደዋናው የጭፈር አዳራሽ ሄደች በዚህ ጊዜቹ ምንድነው የምትለው ተተዋወቃላችሁ አለች አረ በጭራሽ እኔ ማለት የቡና ቤት ሴቶች እንደልባቸው ነው የሚናገሩ በዚያ ላይ ብዙ ቻይናውያን ወንዶች ደንበኞቻቸው ናቸው ወንዶች እንጂ ሴቶችን አይተው ስለማያውቁ ገርማት ነው ሰማሻት አይደ ፋታሪ ናቸው ስትል አዎ ግን ምን ማለቷ ነው ጠንቃቃ ማለቷ ነው አይ ገንዘብ ላይ ይንቀጠቀጣሉ ማውጣት አይወዱም ለማለት ነው አይሽ የቡና ቤት ሴት እንደመሆኗ መመዘኛው የገንዘብ አወጣጥ ነው ለዚህ ግር ሪሽ አይገባም ቹ ይገባኝ ሐንዬ አለችና ፈገቀለች አናደደሽ እንዴ ማረ እጭራሽ እንደው ማዝናናች ይልቅ አብራን በትቀመጥና አንድ አንድ ነገሮችን በታጫውተኝ ደስ ይለኝ ነበር ግን በዋጋ ካልተስማሙና ወንድ ብቻ ካልሆነ እሽ አይሉም መስለኝ ስትለኝ ተገረሙ አይ የግድ እንደዚያ መሆን የለበት አልደበረሽ ለንጠራትና ለንጋብዛት እንችላለን ስራ ካገኘች በማንኛውም ሰዓት እንድትሄድ መንገር ነው አልኳ እንደሷ አድርገሃን ይሄ አጠገብ አስቀምጣትና አዋራ በማለት ፍላጎቷን በአይን ለምምጥ ጭምር ገለጸለች ወይ ጉዴ ቻይና ሲት እና ታውቅም በቃ ዲጂቷ ጥቂት ቆይታ ተመለሰችና እሺ ወንድሜ እንዳልበጠበቀኳችሁ ተስፋለኝ በጣም ግርሞይ ነው ኩብናት አለችና የመጀመሪያው ባዶ ወንበር ላይ ተቀመጠች አቤቱ በስልባው ውስጥ ያደን ነው የሚገርም መልክ የሚደነቅ ጥላት የሚያማልሉ አይኖች የሚማሩ ቁጣቶች አሉ። ይህ ክፍል ሙሉ ብርሃን ያለውና የሚያደነቁር ሙዚቃ የሌለበትና መደማመጥ የሚያስችል ክፍል ነው። እናም በደንብ አየዋል። አጭር ሚኒ ማድረጉ አንሶ ከዚህቹ ብሳ እግሮቿን ስታነባብር አምስት ጉዳይ ለእንትን እንደሚሉት ላይው ምንም አልቀረኝ። እስማ ይቀርበል ያ መነዘርኩ ነው እንዴ? ስል ራሲን በልቦና ይወቀሱ ወዲያው አይኔን ሰበር አድርጌ ቢራይን አንስት ተጎነጮና ምናልባት የሥራ ሰዓትሽን ካልተሻማንሽ ከኛ ጋር በትከላቀይና ራት ድንጋብዝሽ ወይም ለስላሳ አለም ቢራ ከዚያ ለፈለግሹ ጊዜ መነሳትና ማየት ከቻርጅ ደስተኞች ነን ኔ በግሌ ደፍረሽ በመጠየቅሽ አስገርመሽኛ ደዚ ነው ኔ አልኳት በፈገግታ እንደደመቀች ተነስታ መጣችና ሁለታችንንም ጨበጠች ተመቀመጧ በፊት ግን ግን እንዳይከፋት አለች አይከፋት ምርጥ ልጅ ነች ሶጃታለች ስለ አረጋግጥኩላት ቴንክ ዩ አለችና ተቀመጠች ፈገግቷ ልዩ ነበር እግዚኦ ጥርስ አደረደር እግዚኦ ይሽጥኩ ማዓዛ እግዚኦ ኩላ ኳኳል እግዚኦ የጸጉር አሰራር እግዚኦ የጡት አቀማመጥ ምን ይምጣል ቢራ ኖ ኖ ምን ይብራል ተ ለስላሳ ነው የምጠጣ መጠጣልጣ ለምን አልኳ አይ ኔ ክርስቲያን ነኝ አልጠጣ ኮካም ጭድ ጭድ አስተናጋጆን አዘዝ እሽራት ቢ አሉ ክርስቲያንነትና ኢስራኤል የተመሳቀለ እቆያለሁ ብላ መለሰችና ከተንንሽ የሶፋ ትራሶች አንዱን አንስታ አቀፈች እዚያም ደገ ፋለች በዚህ ጊዜቹ በእውነት በጣም ቆንጆ ነሽ ስትል ልጅቷ በድንጋጤ ብድግ አለችና በኢየሱስ አማርኛ ድርቃ ቀረች ኦ አልነገርኩም ለቃ ቹ ከኛ የበለጠ አማርኛ ተናገራለ ኢትዮጵያው 3 አመት ያልኖራል ወጭ ባይንጂ ስላት በዝግታ ቁጭ አለችና ቹ ላይ እንዳፈጠጠች ቀረች ቹ ዘና ባይ ስትላት አሁንም እንደገና በእንገጣ አለች እሺ አልጠበቁም ነበር አማርኛ የሚገርም ነው የሌሎች ቻይናዎች አይነት አማርኛ እንኳን አይደለም የምትተናገሩ ጥርት ያለ የሃበሻ ወይስ የፊት ማክስ አልብሳት ነው ካካካ ሳቀች አሁንም አፈጠጠች ከዚህ በኋላ መገረምሽ እንትተሽ አውሪኝ እኔ ማውራሻል ስትላት ለሶስተኛ ጊዜ ተገረመችና ጥቂት ሰከንዶችን በዝም ታሳልፋ ከቹጋ ወሬ ጀመረች ቹ ግንኮ በደንብ አልተዋወቅንም ስምሽን አልነገርሽኝም የኔስም ቹ ነው አለችና በድጋሚ ለሰላምታ ጆን ዘረጋች 
ህይወት ይባላል አለጫትና እጆቿን በወዳጅነት ወዝ 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 አድርጋ ለቀቀጫት ከኔ ጋርም ተመሳሳይ ዳግምቱ ቃደረክ የሚገርም አማርኛ ትናገር ያለችው አው ብዙ ኖር ኢትዮጵያ ውስጥ ቅርኛዬን በደም አስተማረኝና በለጥ በማለት በፈገግታ ፍልቅልቅ እያለች መለሰችላት ህይወቱን በጣም ደስ ይላል በእውነት ማንንም እንዳንቺ ጥርት ያለ አማርኛ ያወራ ቻይናዊት ነው ወደኔ ዞራ ጠየቀች ለምን እንን ጠይቅኛለሽ ህይወት ራሷን ጠይቃትኝ አልኳ ልክነህ ይቅርታ ቻይናዊት ነሽ ቹ አው ስቲያውሪንቹ በእናትሽ ህይወት ከአግራሞታዊ ፈገግታ ጋር ወደሷ አጋ አለች ስለምን ላውራሽ ህይወት ስትል ጠየቀቻት ስለፈለግሽ ብቻ ግን ስለ ቻይና እንዳይሆን ስልጭት ብሎኛል አለጨ እንዴት ሰለጨሽ ጠየቀች ይ ብዙ ቻይናውያን ደንበኞች አሉ ከብዙዎች ጋር በቢዝነስ ወጥች አሉ ስለ ቻይና ያወሩ ልቤን ዝቅ ያደርጓት ኔ ደግሞ ጭንቀልጭ ለምን ስለ ቻይና ያወራሉ የመጥበትን ጉዳይ ፈጽመው አይሄዱ እኔስ የሚገርመኝ እሱ አይደል ስለ ስራ ወዳድነታቸው ስለ አገራቸው ድገት የኢትዮጵያ ባለውለታ ስለመሆናቸው ይወሽክታሉ እኛ ለመዝናናት ብለን እንጂ እናንተ ከአገራችን ሴቶች በልጣችሁብን አይደለም እንደውም ልትከፍሉን እንጂ ከፍለናችሁ ልናወጣችሁ አይገባም ነበር ይላሉ አገራችሁን እየገነባን ስለሆነ ነጻ አገልግሎት ልትሰጡን ይገባል ለማለት ምንም አይቀራች አበሻ ጉረኛ ነው ይባላል ግን እንደ ቻይናውያን ወንዶች ጉረኛ ይለም አቤት ሲንቁ ግን ስራ ነውና ከብዙዎች ጋር ወጥቻለሁ ብዙ ቻይናውያን ወንዶች የዚህ ቤት ቋሚ ደንበኞች ናቸው ይሄው መግባት ጀመር አለችና ወደ ሁለት ወንድ ቻይናውያን ተቆመቻል ቱ ጥያቄዋን ቀጥለች እንጂ ዜጎቿን አይታል ተገረመች ለአንድ አዳር ስንት ይከፍሏቸዋል ህይወት ወይ በጣም ቋጣሪዎች እኮ ናቸው ይከፍላሉ ግን ተጭቅጭቅ ነው የሚከፍቱት አንድ ሽብር በላይ ማውጣት አይፈልጉ የገቡት ሁለት ቻይናውያን ወንዶች ቹላ ያፍጥጠው ረጅም ደቂቃ ካሳለፉ በኋላ ነበር ወደ ራሳቸው ጨዋታ ይገቡ ቹ ግን ከመጤፍ አልቆጠረቻቸው እና መቀጠል አንድ ሽብር ለአንድ አዳር ብዙ ብር አይደለም እንዴ ህይወት ምን ሆነው ብዙ ቹ አንድ ሽት ቶይ ገዛል እንዴ ርቃሽ ዋጋ ከፈለጉ ወደ ሌላ ቤትና ሴት መሄድ ነው ሌላ ቡና ቤት ከሁለት መቶ ብር ጀምሮ በቀላሉ ሊያገኙ ይችላል እዚህ ግን አንድ ሽብር ለሐበሻ የምናስከፍለው ዋጋ ነው የሌላ ገር ዜጎች እኮ 100 ዶላር ይከፍላሉ ሁለት ሽብር ላይ ስትላ ቹ ግን ሴክስ ላይ እንዴት ናቸው የቻይና ወንዶች ስትል በድፍረት ጠየቀች ወይኔ ቹ ይቅርታ አርግልኝና በጭራሽ አይችልበት እንት ናቸው ራሱ እችን እችን ነው እኮ የምትተካክለው አለች ትንሽ ጣቷን ያሳየቻት በዚህ አገላለጿ የጋራ ሳቃ አሳቀች ቆይ መጣው ሰላም ልበላችሁ አለችና ተነስታ ወደ ሁለቱ ቻይናውያን ይብ ቹ ምርቃናው እንደለቀቃት ያወኩት ዝምተዋና ከድንዛዚዋ ወጥታ የተለመደውን ፍልቅል ገዝጧ ማሳየት በመጀመሯ ህይወት ብዙም ሰዓት ቆይ መጣችና እሺ አለችንና አጠገባችን ተቀመጠች አለ ጣታችን ድንቀጥል ደስ ይለኛል አለጨት እኔም ደስ ይለኛል ህይወት መለሰች የቻይና ወንዶች ከሌላ መዝናኛ ቦታዎች የበለጠ ለምን ይሄን ቤት ወደዱት ጠየቀች የቆንጆ ቆንጆ ሴቶች መሰብሰቢያ ይህ ቤት በመሆኑ ነው አቱ ለክነሽ ብዙዎቹንም ያያየሁ ነው የምትጠይቁት ዋጋ ውድ የሆነውም ቆንጆዎች በመሆናቸው መሰለኝ ተሳሳት አልተሳሳትሽ ኛቆ ዝም ብለን አይደለም ይህን ያህል ዋጋ የምንጠይቀው በመክንያት ነው የምንለብሰው ውድ ልብስ ነው የምንጠቀመው ሽቶ ውድ ነው ተራይ ጸጉር አሰራር አንስ ሰራ የቤቱ ባለቤትም አይፈቅድልንም ውድ ቻፕስቲክ ውድ ኩል ውድ ፓንት ውድ ሚኒ ነው የምንጠቀመው እንደዚህ ነው ገባኝ አለቻት ፈጥላም ተፋክሽ ራት ልጋብዝ አለቻት ወዳጅ አይ ችግር ይለም ብዙ ወንድ ጋባጆች ባሉበት ምን ቦታሽ ወጭ ያሰጣሽ አለ ግድ ይለም ደግሞ ማይዞች እንደ ወንዶቹ ፋጣሪያ አይደለሁ ስትላት ኖ ኖ እንደዚህ ማለት አይደለም ላሽካካ ለማንኛው ስላወቋችሁ ደስ ብሎኛ ጥቂት አማልያችሁ ልምጣ በማለት በፈገግታ እንደደመቀች የሚያምር ዳልዮን ይያውረገረገች ወደ ሌላኛውና በርካታ ቻይናውያን ወደ ተቀመጡበት ሶፋ መራች ቤቱ ቀስ በቀስ እየደመቀ ቻይናውያን ወንዶችም እየበረከቱ ወነጃጅት ሴቶችም ለቁጥር አታካች ሆኖ ውር ውር ማለት ጀመሩ እኔናችሁም ሞክ እያለን ሄደ 
ይህ ሁሉ ቻይናውያንም አለ አይሽ አልቋት ዘና ብዬ እየተደገፈ እናንተም እንደኛ ናችሁ እያልከኝ ከሆነ ተሳሳት ቻይናውያን አይዝናንም አላል ግን በእረፍት ሰዓት እንጂ ከ10 ሰዓት አይዝናንም ነው አልቋ ብቻ ግን ያው እንደ ማንኛውም አበሻ ማድረግ ያለባቸውን ያደረጉ ነው እዩ ልክ ነ በርግጥ ሴቶች ሁሉ የሚያማልሉ ናቸው አው ኢትዮጵያ የቆነጃጅት ምድርም ነው ቻይና ውስጥ እኮ ቆነጃጅት ሴቶች ሞልተዋል የ2004 ቱን የዓለም ቁንጅና ውድድር ያሸነፈችው ቻይናዊት ነች በሱ ምክንያት ብቻ የቻይና የቱሪዝም ፍሰት 26 በመቶ ጨምሯል ስትል ተቆፈሰ ወዴት ወዴት እኔ ማለት የኢትዮጵያ ቆነጃጅት ግን ገላቾን በየእለቱ ከመጨብጨብ ውጪ ለቁም ነገር ያወሉትም ይያልሽው አላልኩ እኛም ለራሳችን ቆንጆዎች ነን ለማለት ነው አንዬ ምን ለራሳችሁ ብቻ ሱማ ለኔም ቆንጆ ነሽ ያልኩና ያገሩዋ ልጆች ይያዩ አይተው መስኪ ደነቁ ድረስ አንገቷን አቀፈ በቂ ሲንጋ ቀለጥቷል ቹ የሃበሻ ምግብና መጠጥ ይያዘወተረች ስለሄደች ነው መሰለኝ ሰውነቷ ሁሉ እንደቀድሞ ቀዝቃዛ በረዶ መሆኑ ቀርቶ ሞቃታማ ሆኗል ቹን ስስማት ያዩ አንድ ባንድ እየገቡ የተሰባሰቡትና ወደ 10 የሚደርሱ ወንድ ቻይናውያን ሁሉም አፍጥጠውና ተገርመው ሲያዩ ይነበ እኔ ሆነ ብዬ ያደረኩት ነበርና አፍረትም ፍራት ማለት ሰማኝ እነሱ ብቻ ሳይሆኑ ከህይወት ጋር የነበሩት አራት የቤቱ ቆነጃጅትም አይተውን ተገርመዋል በዚህ ጊዜ ወደ እነሱ ዞራልኩና ድምጽን ከፍ አድርጌ ህይወት ታውቃለሽ እኛ ስንሳሳ እነሱም እናንተም ገርሟቸዋል ስለዚህ በመትግባቡበት ቋንቋ አንድ ነገር ንገርልኝ እናንተ ያገሬን ቆነጃጅት ስትደባብሱ ስትስሙ እንትን ስታደርጉ እኔ መች አፈጠጥኩባችሁ መች ተገረምኩ መች ቀናው እና እናንተም ዜጎቼን አርጉ እኔም ዜጋችሁን አደርጋለሁ በእሊ አልኳት ካ ካ ካ ካ ብላ ሳቀች እሷንም ተከትለው ሌሎቹ ሴቶች ሳቁ ቻይናውያኑ ግን ምን እንዳልኩ ለመጠየቅ ወደ ህይወት በጋራ ፈጠጡ ህይወት ማስረዳቷን ቀጠለች በዚህም አማርኛ እንደማይችሉ ተረዳው ይችሉም ግድ አልነበረኝ ሰምቶ ቢናደዱ እንኳን አልፈራ እንኳን መርቅኛ ላገኙኝ እንጂ እንዲሞቀካለኝ አይደለም አስር ቻይናዊ ሺ ቢሆኑ አልፈራ ቹ በአንድ ጆዋ ኔን አቅፋ በሌላኛው ጆዋ የቢራ ጠርሙሱን ጨብጣ ትጎነጫለች ይወት እኔ ተናገርኩትን በሚግባቡበት ቋንቋ ከተረጎመችላችሁና ምን እንዳልኩ ከተረዱ በኋላ ግን ሁሉ ወደኛ ፈጠጡ አንዱ ጎል ማሳ ቻይናዊ ከቹ ጋር በቻይኒኛ ቋንቋ ማውራት ጀመረ ቹም እየመለሰችለት ጥቂት ቆዩ ቋንቋውም ባልሰማውም የሁለቱን የፊት ገጽታ ሳይ ግን መተቻቸት አለያ መዘላለፍ የተቀላቀለበት ንግግር መሆኑን ለመረዳት አልከበደኝ ወዲያውም ቹ ምን ይያልሽ ስለታየ ይቆይ በመጀመሪያ ቻይናዊ መሆኔን ጠየቀኝ አዋልኩት ታዲያ እንዴት ባህልሽን ጥሰሽ ከሃበሻ ወንድ ጋር ተሳሳምሽ አለኝ አንተስ በየጠየቁት ባህልን መጣስ በወንድ እንጂ በሴት ያምርም ማለት እኔም ባህሌን እየጣስኩት በፍቅር እንጂ እንዳንተ በዝሙት አይደለም አልኩታ እና ጻጣለ አልጭ ተናድ አማርኛ ቢት ልክ ልክ ሁሉ ነገር ተዘጋጅቼ ነው ጥሩ መልስ ነው የሰጠሽ ማለት እደምብም እንድት ነገር ይፈልጋል በኢትዮጵያውያን ባህል ሴተኛ ዳሪነት ነው ግን ችግር ባህልን ያስተሳልና ደልተው ለማደር ሲሉ እነዚህ ውድ ያገሬ ቆነጃጅት ባላቸውን ተሰዋል እነሱ ግን ስሜታቸውን መቆጣጠር ስላቃታቸው ብቻ ነው ባህልን እየጣሱ ያሉት ደግሞ ሱም ብሎ የባህል ተቆርቋል ላንዳ ዳር ሽብር እየከፈለ ዝሙትን ማስፋፋቱ አንሶ ጭራሽ ስላገሩ ባህል ይጨነቅ በክትበ ይልኛ ነኝ ደው ስሙት ወይም ጭለማ ላይ ቁጭ ብለ ስለ ብርሃን አጥተውራ በልኝ ስሙት አልኳት ይሄን ሁሉ ስል ወደሱ ዞረ ነው ለያዘ ለነሳም ቀጣ ቹ ግን ከረጋጋ የኔማረ ነግረው አሉ አለችና በደም ነገረች ተስተመጨረሻ አንገቱን ደፍ ደሳለች ሆኖ ምን ዲቲ አልበረድ ምን ያድርጉት ያገሩ መንግስት ስለ ህዝቦቹ የሚቆረቆር ስለ ባህሉ የሚጨነቅ ስለ ዜጎቹ አስተና የሚቆም መሪ ስላለውና አኛ ግን ስለሌለ ነው ባለቤቱ የናቀውን አሞሌ ባለዳይ ቀበሮም ይባል ያገሬ ልጆች በመምከር ፋንታ ለመርዳት ሲል ከተጠየቀው በላይ ጨምሮ በመከፈል ፋንታ 
ዋጋ እየተከራከረ ይወጣ የሱ ሀገር ዜጋ በፍቅረኛው ስለ ተሳመችበት ግን ስለ እሷም ስለ ባህሏም ስለ ሀገሩም ተጨነቀ ባህል እንደ ኢትዮጵያ ያለ ባህልን የሚያከብር ሀገር የትም አለበት ባህሉ ለዓለመጣስ የሚራብ የሚጠማ حزب ነበር ኖር ነው ካሉት ሁሉንም ይተዋል ባህል ነበር ሲገዛ ነው ኖሯ አይ አንተም ብሎ ባህል አስከባለ ለነሳ ስድ ቹ ጎት ታስቀመጠች ፈኛ ነው ፈኛ ነው በብዙ ጉተታ ለቹ ስድ ተረጋግጨ ተቀመጠ አሁን ጃን ይ ለምን ቀለል አድርጋታዩ ዘና በልባክ እሺ ቹ ይ አቀረብ እንባም ተናነች አይሽ እነዚህን ሴቶች ውጫዊ አካላቸውን ስታይ ውብ ናቸው ውስጣቸው ግን በተስፋ መቁረጥ ላሽ አንድ ቀን ታመው ቢውሉ የሚያጎርሳቸው ይል ከአንድ ቻይና ወይ ጋር በዋጋ ተጣልቶ ቢደባደቡና ወደ ፖሊስ ጣቢያ ቢሄዱ እንኳን ተከራክረው ሊያሸንፉ ቀርቶ የሚሰማቸው ይል ስማቸው ሸርሙጣ ነው ግን ማን ነው ሸርሙጣው እነዚህ አይደሉም መጥቷቸው እንጂ ሄዱባቸው ማን ነው ምን ተሳለ ያገር የሎሪ አን ይሄ አትበሳጭ በሁሉም ነገር ተበሳጭ እንዴት ትችላለ ተባክ ዘናበር ጆዬ ምን ላት ሁሉም ነገር እኮ የሚያበሳጭ ይሆነብኝ ነው ተመልከች እዚ ቤት ብቻ ይሄ ሁሉ ሴት በእንዲ አይነቱ ለአደጋ በተጋለ ጥስራዮቱን ይመራ በየቡና ቤቱም ተመሳሳይ ብዛት ያላቸው ሴቶች አሉ ቡና ቤት ብቻ ሳይሆን በየመንገዱ የሚቆሙ ቤታቸው ደጃፍ ላይ ተገጥሮ የሚሰሩ በርካታ ናቸው ሁሉም ግን ፈልገውት ሳይሆን ተገደው ነው ገሚሱ ከገጠር ይመጣል የቀረው ከየከተማው ይወጣ ቤተሰቡን ለመርዳት ወይም ራሱን ለመደጎም ይህን ስራ ይሰራል በኢትዮጵያ 80 ሚሊዮን حزب ውስጥ ግማሹ ሴቶች ናቸው ከነሱ ውስጥ 20 በመቶ በእንዲ አይነት ስራ እየተሰማራ ነው ሴተኛ አዳሪ የሌለበት ሀገር ይለ የኛ ግን የተለየ ነው በዚህ ዘር ከአፍሪካ ኢትዮጵያ ቀዳሚውን ስፍራ ስትይዝ ከአለም ታይላንድ መሪነቱን ይዛለች የሌሎች ሀገሮች ሴተኛ ዳሪዎች ግን በተለያየ መንገድ ዋስትናቸው የሚተበቅበት ሁኔታ አለ። እኛ ሀገር ያይደለም ወንዶም በነጻ የሚያገኙበት ሁኔታ ብቻ ተመቻች። ያም በውጭር ዳር በሀገር ውስጥ ሳይገደቡ በእያረብ ሀገራቱ ይሄዱ ይህን ስራ ይሰራሉ። ህዝቡ ሸርሙጣ ያለ ይጣራጫ። መንግስት በዲፕሎማሲው ያነጋገረ ሴተኛ ዳሪቶቻችን ይላጫ። በተረፈ የትም ዩኒት ምንም አይነት ችግር ቢደርስባቸው ተቆርቋሪ ይላጫ። ወስተና አልባ ናቸው ማንንም ስለነሱ ግድ የለው እና ሄ አያበሳጭ ይኮ መንግስት ሊጨነቅበትና ሊያስብበት የሚገባ ጉዳይ እንጂ ያንተ አይደለም ሊያገባ ይገባል ግን ምን ተፈጥራለ ወይቹ መንግስት መንግስት ማንነሱ ላይ በምን መንገድ ታክስ መጣል እንዳለበት ነው ያሰበ ያሉ ያንቺ ዜጋ ግን አንቺን ስለ ሳምኩሽ ተገረመ ተናደደ ስለ ባህሩ ተቆርቁሮ ተበሳጭ አንድ ዜጋሽ ብቻ ሳይሆን ስንሳሳ ያገራቹ መሪ ቡጂንታው ቢያዩን መገረማቸው ስለ ባህል መቆርቆራቸው አይቀርም። ኔ ግን ስለ ቶቼ ሳልቆረቆር ተባካሁን ሁሉንም ለጊዜው ተወት አድርገውና ዘና አብል ቹ ማባበል ታከታ። ይቅርታይ ንቆኝ። እንድትዝናኝና የዜጎችሽን ምሽግ አይተሽ እንድትገረሚ ብዬ ነበር ያመጣሁሽ። በማህል ግን የሚያናድድ ነገር ተከሰተና አዘም። አንቺንም ረበሽ ሶሪ ብያ። እግዴ ይለም አንተ ብቻ ሳትሆን እኔም እኳዝኛለሁ ቢሆንም ተዝናንቻለሁ ዜጎችንም ታዝብያለሁ እንደውም ሳናውቁ ብዙ ጠጣ ነገ የግድ ስራ መግባት አለበት አንድ አንድ እንጨምርና ይብቃ በርግጠኝነት ሌላ ቀን እንመጣለሁ ከህይወት ጋር በሰፊው ማውራት ፈልጋለሁ ስትፈኝ ደሳለሁ እኔም በቅቶኝ ነበርና እሻልኩ ባሳባ ተስማምተን አንድ አንድ ጨምረን ያ 14 ቢራና ያ አንድ ኮካ ከፍለን ሲወት ሌላ ጊዜ እንደምን መጣ ነው ግረን ወጣ ምን ነው ይሄ ቀሽ ማናደዳችሁ እንዴ አለች ይወት አይ ስለመሸብን ነው ሌላ ጊዜ ሺ አልኳትና እየተጋፋን በዋናው በር ወጣ በሩ ላይ ከሚቆሙትና በተራ ከሚሰሩ ታክሲዎች አንዱን አነጋግረን በኮንትራት ታክሲ ወደ ቤታችን አመረ እሽቹ ይሄ ሁሉና ምሽት እንዴት ነበር አልኳት ቤት እንደገባ በጣም አስደሳቻን ይሄ ፍጻሜው ላይ ባያበሳጨን ኖሮ ይበለጠ ይሆን ነበር ግን ደስተኛ ነው እሺ ምርቃናሽ ተሰበረ 
አዎ ለረጅም ሰዓት ዝማስ ብሎ ይነበብ ስጠጣ ግን እየተወይ እየለቀቀኝ ሄደ ይሄን ይመስላል ምርቃናና ጨብጭ እኔ ማለት ገብቶኛል ቹ መለሰኝ አልጋችን ላይ ቹ ላይ ለመድረስ ከራሴ ጋር ቃል እንደገባው አስተውሳል ደጋግሜ እንደምጥርም ለገዛ ራሴ ደጋግሜ ነግረዋል ግን እንዴት ስልም ራሴን ጠይቃል መልሱን ግን አግኝቻው አላውቅ ሙከራይንስ መች አስተውሰውና መቼና እንዴት በምን መልኩ ነው እሷ ላይ ለመድረስ ጥረት ያደረኩት አላስተውስ ምን በመስራትና ምን አይነት ፍጥነት በመጨመር እሷ ላይ ለመድረስ ሞከሩ አላውቅ ምን ይብቻ በምን መልኩ ቹ ላይ መድረስ እንደምችል መቼ ነው እቅዳው ጥጭ የተዘጋጀው የሚያስገርም ነው ምንም አይነት ተግባር አዘል እንቅስቀሳ የሞነ ሙከራ እንኳን አደረኩ አንድ የማስተውሰው ነገር ቢኖር እሷ ላይ ለመድረስ ምኞት እንደነበረኝ ብቻ ነው ሁለተኛው የማስተውሰው ነገር ደግሞ እሷ ላይ ለመድረስ ያለኝን ፍላጎት ደጋግሜ ማሰቤና ደጋግሜ ለራሴ መንገሬ ነው ባዶ ባዶ ምኞት ጥረት አልባ ሙከራ ብቻ የኔ ጉዳይ ይቅር ግን በአንድ ነገር እርግጠኛ ነኝ ቹ አንድም ቀን እኔ ላይ ለመድረስ አስባም አልማም ተመኝታም እንደማታው ምን ይላል ለመድረስ ምንስ ነው መንፈሳዊ ቅናት ሊያሳድርባት የሚችለው አስቀኝ ነው እንደማልደርስባት ግን በእንቅቃ ታውቃለች ስለዚህ እኔ እምሷም ባላሰብ ነው መንገድ ሌላ ነገር ተከሰተ ኔሷ ላይ ስለማልደርስ እሷ እኔ ላይ ይደረሰች ወይ ወደኔ ተመለሰች እኔ እቹን ስለማፈቅራት እሷ ላይ የመድረስ ምኞት ቢያድርብኝ አይገርም እሷ አኔን ባታ ፈቅረ ይኖረው ግን ሁኔታው ሌላ መልክ ይኖረው ነበር ፍቅር ካንዶ ግን ከሆነ የተናጠል ጉዞ ሁሌም እንደቀጠለ ነው ከሁለቱ ግን እኩል ፍቅር ካለ ግን አንዱ ወደ አንዱ መድረስ ካልቻለ ሊደርስበት ያልቻለው አካል መድረስ ወደ አቃተው አካል ይመጣና ውህደት ይፈጠራ በኔና በእቹ ህይወት ውስጥ የሆነው ያ ነው ፍቅር ነው በእንዲህ አይነቱ ዘገምተኛ የህይወት እንቅስቀሴ ከመገረም ሌላ ያ ሰንፈኛል ብላ አስባ ለመራ ቃል ሞከረች ወይ ምሱ የራሱ ጉዳይ እኔ ግን የሚላ ቃል ያዝች ይህ በግለ ሰዎች ፍቅር ደረጃ ነው በአገር ደረጃ ቢሆንስ በየሳስብ ግን ተገረሙ ሁለቱ ወዳጅ አገሮች የሚለው ገለጻ የንግግር ማሳመሪያ እንጂ ሌላ የሐቅ ትርጉም እንደሌለው ሲገባኝም የበለጠ ተገረሙ እኔ እቹን ስለማፈቅራትና እሷም እኔን ስለምታፈቅረኝ እኔ እሷ ላይ መድረስ አልችል ስቀር እሷ ግን ወደኔ ተመለሰች ኢትዮጵያ ቻይናን ስለምታፈቅራት ቻይና ግን ኢትዮጵያን ስለማታፈቅራት ቻይና ወደ ኢትዮጵያ ለትመለስ ግን አትችል ኢትዮጵያ ቻይና ላይ ለመድረስ ጉዞ መጀመሩን ትትገል ቻይናም የኢትዮጵያን እቅድ ደግፋ እገዛም ያደረገችላት እንደሆነ ነው የኢትዮጵያ መሪዎች በትንንሽ ጭንቅላቶቻቸው የሚያስቡ ቻይና ግን ስራውን እየሰራች ነው ስራውን ለመስራትና ተጠቃሚ ለመሆን ስትል ደግሞ በኢትዮጵያ ምድር ድርቅ እንዲከሰት በማድረግ ላይ ነው መንገድና ህንፃ ሲሰራ በክረምት ወይም በዝናብ ምክንያት በቻይናውያን የተጀመሩ መንገዶች ድልድዮችና ህንፃዎች ስራቸው እንዳይጓተትና የቻይናውያን ጊዜ እንዳይባክን በሚል በዚያ በረቀቀ የቴክኖሎጂ ውጤታቸው በመጠቀም ዝናብን ያባረሩታል አንድ አንድ ጊዜም ዝናብ አባራሪ ደብተር ያቆማሉ በዚህም በድፍን ኢትዮጵያ ለረጅም አመታት በተካሄደ ግንባታ በየገጠሩና በየከተማው ብዙ ዝናቦች አባረዋል ዘንበው መሬት ከማርጠባቸው በፊት ተበት ነው እንዲቀሩ ተደርጓል በዚህ ምክንያት በአንድ ገጠራማ ስፍራ በገበሬዎች የተገደለ ቻይናው ይማለ ይህንንም ራሷ ቹ ያረጋገጠች ሁኔታ ነው እንግዲህ እንደ መጀመሪያው አስተሳሰቤ በኔ ውስጥ ኢትዮጵያ በቹ ውስጥ ቻይናን ያየው ነበርና ነው ወደዚህ አይነቱ ንጽጽሮች የገባውት ንጽጽሩ ሊያስከድም ሊያስከድም ይችላል ነገር ግን ብዙዎቻችን እኛ ስለወደድ ነው ብቻ ተወዳጁም ይወደናል ብለና አስባል በዚህ ምክንያትም አብረን ይሆንን አብረን የምንራመድ አብረን የምንቆም ይመስለናል ድንገት ተወዳጁ ቢወድ እሉና ይለን በራስ መቆም የሚባል ነገር ያልተማረ ዳሃ አፍቃሪ አንድ ቀን ወደቆ ይግድ ነው አሁን እኔ ቹት ታይም ድት ይሄ 
ወደ ቀድሞ እስራኤል ለመመለስ ይከብደኝ በእሷ ጥረት ያገኘውትንም ስራ አላጣች ይችላል አይ በለውና ይህ ቢከሰት ብቻይን ነውና የምኖረው ህይወቴ ጎሳቋል በዚያን ጊዜ ሰራችልኝ ይላል በነዴት ልንጨረጨር ይሆን አይጋ እንዴት እንዴት ያለው መጥፎ ሐሳብ ያሳስበኛል ልጅ ሰከርኩ እንዴ አልኩና ጠና ቹ ደንግጣ ምን ሆነ አለችና እንደኔ እድግ ብላ ከፈች የተኛሽ መስሎ ይነበር እኔ ቆንጆ እየተኛ ሆነ ነበር ግን ምንድነው ይሆንከው መብራቱን በዳበሳ በራችና ትጥጥ ብላ ምላሽ በመጠበቅ ላይ መሆኑን በሚያሳይ አስተያየት ተመለከተች በርግጥ በእኔነት አስተሳሰብ ውስጥ አይደለም ያለች በእኛነት ውስጥ ናት ይሄንንም በተለያዩ ነገሮች ልታረጋግጥልኝ ሞክራለች እኔ ማምኛ ታለው ሆኖም ስጋት ያዘ ሙሉ ለሙሉ ባጣጥ እጎዳል ያ ፍቅር ያመጣው ጉዳት ነውና ለችለው ይችላል እሱ ለመቻል ደግሞ ሌሎች ነገሮች መስተካከል አለባችሁ እሷን በማጣጥ ከመጎዳው ጉዳት የበለጠ እሷን ከማጣጥ ጋር በተያያዙ ሌሎች ተደራራቢ ችግሮች የምጎዳው ጉዳት እየታስተባበረ ይነበረ የምብሰለሰለው አየሽቱ ስልደም እንደ ጫት አቀቃማችን ከሆነ ብዙ መጠጣት ነበረት ሆኖም ብዙ ስላልጠጣን ጥሎ መተኛት አልቻልኩምና በደረቅ ሌሊት እንደምታይኝው እና ምንድነው የፈለከው አየሽቱ አገሪ ታሳዝነኛል ኢትዮጵያና ህዝቦቿ ይቀረባቸው ሁሉ ወዳጃቸው ይመስላቸዋል የኢትዮጵያን ህዝብ ለመቀረብ ፈገግታና ሰላምታ ብቻውን በቂ ነው ኢትዮጵያውያን ለመውደድ መመዘኛ ይላቸው ከመውደድ ባለፈ እንዲያደርግልኛል የሚል እንዲያደርገኛል የሚል ጥርጣሬ ያዘል ስጋት ውስጥ አይወዱ ሲወዱ አይጠነቀቁ ኢትዮጵያና ህዝቦቿ በራሳቸው እግር ስላልቆሙ የሚያቆማቸው ወይም የሚያቋቁማቸው ሀገርና ህዝብ ካገኙ በራሳቸው የቆሙ ያህል ተማመኑባቸዋል ስለመጨረሻው የሚያቋቁማቸው ይመስላል እና በሰው እግር ቆሞ ይቀራል በጊዜ ብዛት የራሳቸው እግር የሆነ ያህል ይሰማቸውና ሙሉ ለሙሉ ተማምነው ነገር አለሙን ይዘነጉታል ሸኝ ቤት አያደርስም ብለው የተረቱትን ተረት ይረሱታል ባለ ግሩሴል ይወድቃል ሌላ አንሺ ወይም አቋቋሚ ይጠብቃሉ በዚህ ድክመት አሁንም ሌላ አቋቋሚ ይመጣል እያንዳንዱ አቋቋሚ ግን ያለ አንዳች ስውር ጠቀሜታ አይደለም የሚያቋቁመን ታይና ኢትዮጵያ ወዳጅ ናት ግን መንገድ ለመስራት ዝናብን ታባራለች መንገዱ በፍጥነት ተሰርቶ ያልቀና አገር ለማጭ ይባላል ለንግብ ሰብል ራሷን ባልቻለች ሀገር ላይ ይህን ስታደርጉ በድርቅ ላይ ድርቅ በራህብ ላይ ራህብ እየከሰታችሁ ነው እንድና የምንደረገው ግን መንገዱን ብቻ ነው እና ቻይና የኢትዮጵያ ወዳጅ ናት አውቀልሽ አጽይ ኃይለ ስላሴ የሚባሉ ንጉሰ ነገስት ነበር ኢትዮጵያን ለማዘመን ብዙ ጥሯል በዚያው ወቅት አሜሪካ አያላገር ነበር ተቀናቃኛን ሩሲያን ለርዕዮት የበላይነት ስትፎካከራት ነበር በዚህም ኢትዮጵያ በነበራት ስትራቴጂካዊ ቦታ በተለይ ቀይ ባህር ላይ ሳተላይት ገጥማ መካከለኛው ምስራቅን ትቆጣጣራለች ከዚህም በላይ አፍሪካ ላይ የበላይነት ለማረጋገጥና ለማሳየት የግድ ኢትዮጵያ ወሳኝ ሀገር ነበረችና ተወዳጅታ ዘርፈ ብዙ እርዳታ አድርጋለች በመንገድ በጦር ሰራዊት በትምህርት በወዘተ ብዙ አግዛል በጎንም ሻዓቢያን አቋቁማ መሰሪያ አትሸጣለች ብቻ ምን አለፋሽ ከመትረዳን የበለጠ በረቂቅ ስልት ስታርደን ነበር ንጉሱ ደግ ደጉን እንጂ ሴራውን አያዩም ነበር እና ወደዷት አፈቀረው በዚያ ዘመን አሜሪካ የእውነት ወዳጅ ሀገር ብትሆን ለራሃቡ ቅድሚያ እንዲሰጥ አድርጋ ብዙ ህዝቦችን ማዳን ትችል ነበር ያን ባታደርግ እንኳን ቅድሚያ ለዜጎች ህይወት የሚል ምክር መለገስ ባላቃተ ይናሎ ነው ብዙ ህዝብ በራሃብና በድርቅ አለቀ ይም ቁጣ አስነሳ ንጉሱም ወደቁ አገር አለሙ ብሎ ያወደሳቸው ይል በራሃብ ፈጁን ብሎ ያመጸ ነው የነበረ እንደገና ድርግ sultan ያዘ የኃይል ሚዛኑ ወደ አዘነበለበት ወደ ሶቪየት ህብረት ፊቱን አዞረ ከጂፕ መኪና እስከ ኦራል ከክላሽ እስከ ታንክ ከሞስኮ ወደ ኢትዮጵያ ይጎርፍ ጀመረ በርዳታም በግዥም ይመጣል የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት በብዙ ቢሊዮን ዶላሮች ተደራጅቶ ከአፍሪካ እንደኛ ተባለ መንግስቱ ሶቪየቱን ወደዱ አፈቀሩ 
መፈክራቸው ላይ ስሟ ሳይጠራ የማትቀር ተወዳሽ ሀገር ሶቪየት ሆነች እሷም በጎን ለእሻቢያ ለወያኔ ለሶማሊያ ሳይቀር መሳሪያ እየቸበቸበች መንግስቱን እየረዳች በጎን እየያረደች ቀጠለች እንገት ጉርባቾ ብሪዮቱን ከድቶ ወደ አሜሪካ አቅብ ሲገባ ሶና ሶቪየትን ሲያፈራረስ ደርግ ማንድ ካን አላደረ ወዲያው ክልተዋል ሶቪየት ወዳጅ ብትሆን ኖሮ ያሁሉ ዜጋ በርሃብ ሲረግፍ ዝም ብላ ባላየች ነበር ከታንኩም ከስንዴውም በረዳች ነበር ግን አሎንም ዙ ኢትዮጵያውያን በርሃብ አለው ደርግ ወድቆ ያዲክ ተጠቅ የሱ ዘመን የርዕዮት ሳይሆን የኢኮኖሚ የበላይነት ያያሉ መፈካከሪያ የሆነበት ዘመን ሆነና ቻይናን መረጥ ቻይና ም ኢትዮጵያ ወዳጅ ሆነችና አንቺንና መሰሎችን አሳማርታ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ አዳብራለው በሚል በርዳታም በብድርም በክፍያ ማገሪቱ ላይ የመንገዳ ቢዮ ተሰነሰች ግንባታ በግንባታ ደረገች አይኖች ሁሉ መንገድ ላይና ህንጻ ላይ አረፉ ራብተኞች እንዲረሱ ሆነ ቻይና ሁነተኛ ኢትዮጵያ ወዳጅ ብትሆን እድሚያ ለተራቡ ዜጎች ባለች ነበር ግን አላለች እትልም አትች ለምን በመንገድ ስራው ተጠቃሚ ነው ለገንዘብ ብቻ አይደለም በኢትዮጵያ ክፍላታ አገራት የሚገኙ ቀጣላ ቀጣሎችን መልምሎ በመውሰድም ተጠቃሚ ናት እና እንተቆ ዝናብ ለማቆም የቴክኖሎጂ ውጤታችን የምትጠቀሙት ለራሳችሁ ነው እኛ ግን እየተራብን ነው ከመሳሪያውን ባለፈ የአገራችንን ደብተራዎች ያስደገማችሁ ዝናብ ታስቆማላችሁ ትከፍሏችሁ አላችሁ የዝናብ ማባራሪያ ጥበቡን ከኛ ነው ወሰዳችሁ አሁን ደግሞ በኢንጂነርነት ሽፋን የአገራቹ የስነ ጽዋት ተመራማሪዎችና የህክምና ባለሙያዎቻቹ እየገቡ ያገድፍ ወይም በእኛ ሀገር አብሽ የሚባለው ንውቀት ለመጨመር የሚረዳውን የቅጣል አይነት ወስዳችሁ ቻይና ውስጥ ብቻ የሚመረተውን የሰው ልጅ አስተሳሰብ ደረጃ ላቅ የሚያደርግ ወይም አይኪዩ የሚጨምር መዳኒት ሰርታችሁ ለዓለም ህዝብ እየሸጣችሁ ነው ይህንንም ከራስሽ አንደበት ያረጋግጡት ሁኔታ ነው በመንገድ ስራ ሽፋን እጽዋቶቻችን ዘረፋች ደምት ገነቡት መንገድ ብዛት በዘዴ አከሰራች ኢትዮጵያን አደረቃች ስለዚህ ሚሊዮኖች ተርበው አስጨኳይ የምግብ እርዳታ እየተጠባበቁ ይገኛሉ። የዓለም የምግብ ድርጅት ወይም እርዳታ ሰጫ ገራትና ማህበራት ያንኑ የተከከለ ስንዴ ለተራው ኢትዮጵያውያን ለመስጠት ቁጥሩ ከ6 ሚሊዮን እስከ 10 ሚሊዮን ህዝብ እርዳታ ያስፈልገዋል ሲባል አክላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የተሳሳተ ቁጥር ነው የተራቡብን ዜጎች ትክክለኛ ቁጥር 4.5 ሚሊዮን ናቸው ሲሉ ሞገዱ ለዚሁ ዝግብ ምክንያት ብዙ ጊዜያቶች አለፉና ብዙዎች ትርዳታው ሳይደርሳቸው አለቁ በእኛ ቆጣጣር እንግዲህ እስከ 2002 ድረስ በቁጥር እየተወዛገቡ ነበር የኢትዮጵያውያን መራብ ለቻይና ምን ሆነ ምንም ትራሽ ለማታዊ መንግስት የሚል ፍልስፍናውን ለኢትዮጵያ መንግስት አስተምራ በአውራ ፓርቲ አገሪቱን እንድትመራ አደረገች ይሄን የመሳሰለውን አስገፊ ገጽታ በመረጃ እየተነተኑ የሚያጋሉት የሚዲያው ታሮችን ቻይና ክራስዋ ተሞክሮ ተነስታ እንዴት ማፈን ወይም ጃም ማድረግ እንደሚቻል ለኢትዮጵያ መንግስት አስተማረች ለተግባራዊነቱም ረቀቅ ያሉ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን መስጠት ጀመረች ቻይና ውስጥ አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ወይም ፓርቲ አውራ ፓርቲ ሲሆን ለማታዊ መንግስት በሚል ይጠራ 700 ሚሊዮን ደጋፊዎችን ማሰባሰባ ኢትዮጵያ ገዢ ፓርቲም በተመሳሳይ አውራ ለማታዊ ተብሎ በሚሊዮን ደጋፊዎችን አሰባስቦ ቀጥሏል ቻይና ለድገቷ ስትል ይህን ዘዴ ተጠቅማለች ያደረገችበትም ነው የኢትዮጵያ መንግስት ግን ስልጣኑን አጥብቆና አጠንክሮ ለመቀጠል ነው እየተገለገለበት ያለው ይህ ሁሉ የቻይና የምክር ውጤት ነው ቀሪው ስራ ቻይና በመንገድም ሆነ በሌላ የግንባታ ዘርፍ ያሰለጠነቻቸውን ዜጎቿን ወደ አፍሪካ በትና ስራዋን ሰራለች ኢኮኖሚዋን ትገነባለች ዋናው መንገድ ነው ይያልሽ ታቀነቀናለች የኢትዮጵያ መንግስትም ዋናው መንገድ ነው ይያለ በየመፈክሩ የቻይናን እድገት እየተነተነ ቀጥሎ በሚያስቅና በሚያሳቅቆ ኔታ በእኛ ቆጣጣር በ2002 ማለቂያ ላይ አቶ መለስ ፓርላማ ላይ በቀጣዮቹ አምስት አመታት ዩኒቨርሲቲዎች የቅበላ አቅማቸውን አዳብረው ብዙ ማህንዲሶችን ማፍራት ይተበቅባቸዋል በዚህ መሰረት በቀጣዩ አመት 40 በመቶ ወደ ምህንድስና ዘርፍ እንዲገቡ ወስነና አለ ከፍተኛ የግንባታ ባለሙያዎች ባሁን ሰዓት ያስፈልጉናል አለ ተግባራዊም ሆነ 40 በመቶ 
ይህ ሁሉ መሐንዲስ ከሆነ 85 በመቶ ገበሬ በሆነባት ሀገር ያው ምራሱን ቀለብ ብቻ ማምረት የሚችል ደሃ ገበሬ ባለባት ሀገር ሌላው ዘርፍ በማንና እንዴት ይሸፈናል ጌጤና ዘርፉ ስንት በመቶ ይሰጠው የግብርና ዘርፉ ስንት በመቶ ይሰጠው የህግ የአስተዳደር የቱሪዝም አራ ስንት ይዘረዘራ በርግጥስ የዚች ሀገር ወሳኝና አንገብጋቢ ችግር የመሐንዲስ እጦት ሆኖ ነው አይደለም የቀን ሰራተኞች እንዲበዙና ቶሎ ቶሎ ገንብታቹ ብዙ ገንዘብ ታጋብዙ ዘንድ የተዘየደ ዘዴ ነው ደግሞስ ያ ሁሉ ተማሪ አንተ መሐንዲስ አንተ አካውንታንት አንተ ነርስ እየተባለ ያለ ተሰጦ ያለ ምርጫው ያለ ፍላጎቱ ያለ ነብሱ ጥሪ መማር አለበት ዜጎች ትምህርት ተመርጦላቸው የሚማሩበት ሀገር የት ይገኛል ቻይና ውስጥ አንድ መምህር ከፍተኛ ደሞዝ የሚከፈለው በማስተማሩ ነው እንዴ የተማሪዎቹን ተሰጦ በልዩ ክትትል ለይቶ ባወቀና ወደሚፈለገው ዘርፍ እንዲገባ በማድረጉ አይደለም እኛ ሀገር ግን ትምህርት በተዛዝ ነው የአፍሪካ አርት መማር ፈልጎ እሱን የሞላ ተማሪ አካውንቲንግ ይደርሳል ምርጫ የለም ተምሮ ይወጣል ባንክ ቤት ተከጥሮ ያዛጋ ያለ ፍላጎቱ ሲሰራ ይውላል ለስራው ፍቅር የለው ተስተናጋጁን ይገላመጣል አጋጣሚውን ካገኘ ዘርፎ ለመሄድ ይዘጋጃ ይሄም ሳይንስ 40 በመቶ መሐንዲስ ተብሎ ይወሰናል እነሱን አሰልጥኑ ግንባታው ካለቀ በኋላ እንደገና ወደ ኋላ ይመጣና አሁን ደግሞ ይሄን ያህል በመቶ የጤና ባለሙያ ይባላል እነሱን አድርሶ መመለስ ከዚያም እየተባለ አቆሞ ይቀራ አያድርገውና እንዳው አሁን ቻይና ድንገት ሸርተት ብትልና ፊቷን ከኢትዮጵያ ብታዞር ይህች ሀገር እየመራት ያለው መንግስት ምን ይውጣዋል አሜሪካ ፊቷን ስታዞር ንጉስ ወደቁ ሶቪየት ፊቷን ስታዞር ደርጎ ወደቁ ቻይና ፊቷን ብታዞር ደግሞ ይሄድ ይወድቃል እነሱ ይውደቁ የራሳቸው ጉዳይ ግን ኢትዮጵያና ህዝቦቿ አንድም ጊዜ በራሳቸው እንዳይቆሙ ሆኖ ይከተላሉ ለምን ውስጡ ባልተፈተሸ የወዳጅ አገራት ምክርና ድጋፍ ስለሚመረጥ ለምን መጥፎ ድል ሆኖ ኢትዮጵያ የተማረ የተመረመረ የሚያገናዝ መሪ ገጥማት ስለማይው ለዚህ ነው ራህብ ከኢትዮጵያ የማይጠፋውና ታሪክ ራሱን እየደገመ ያለው ለዚህ ነው ከወዲያ በኩል አንድ ሀያል አገር ሲወድ ወይም ሲከዳ አለም ፊቱን ሲያዞ እዚህ ያሉ ማህይማን መሪዎች የሚወድ ብዙ ሰው ምንም ግንኙነት የሌለ ይመስላል ግን አለው እግሮቻችን እነሱ ናቸውና ሲወድቁ ነው እርጋት ሲወድቁ ዓለም ወደቅ የሚኖረው የራስ እግር ሲኖር ብቻ ነው እነሱ ደግሞ የራስ እግር እንዳይኖርን በማድረጉ ረገድ ከፍተኛ ስራ ይሰራሉ ሀገሪቱ ኢትዮጵያናትና እኛ መመርመር ከብዶ ነው ነውን መንፈሳዊና ባህላዊ ጥበብ እነሱ በወዳጅነት በስራ በጉብኝት ይያሉ ገብተው ይመረምሩታል መርምረው ይደርሱበታል ደርሰው በትም ይለወጡ ያድጉበታል የህزب ግን በራሱ ከቆመ ተአምር እንደሚሰራ ከራሱ በቀር ሁሉ ማገር ያውቃል ምራባውያን ጥንት ያወቁት ነገር ነው የህزب በራሱ እንዳይቆም መሰረታዊ ፍላጎቱን ራሱ መሸፈን እንዳይችልና ራሱንም ከቻለ በኋላ ወደ ራሱ ተመልሶ ማንነቱን ጥበቡን እንዳይወቅ ለረጅም እጣ አመታት ሲሰረበት ነው አሁንም እየተሰራበት ይገኛል ለዚህ ደግሞ ጅላጅል የኢትዮጵያ መሪዎች ዛሬም ድረስ ምቹ ሆነውላቸው ይገኛሉ ላታምኝት ይችላል ነገር ግን እኛ ከናቀነው አንድ ቁራጭ እንታው የብራና ጽሑፍ ላይ ተነስተው ምራባውያን መንኮራኩር ሰርቷል ይህን ጉዳይ በመረጃ አስደግፈው ወደፊት በደም ብዝላ ሰርዳሽ ቃል ገባልቻል ይህ የኢትዮጵያውያን ቀደምት ቋንቋ ነው መጀመሪያውም የዓለም ቋንቋ እሱ ነበር የግዕዙ ፍልስፍና ተተንትኖ ነው ለሰው ልጆች በዋሽ መዳኒት የሚቀመም የግዕዙ የብራና ጽሑፍ ሚስጥር ነው በረቀቀ ስልት ተተርጉሞ ሌሎች አገራትን ያሳደጡ የአገራችን ሙራን ግን ንቀው እንዲተው ተደርጓል ተረት ተረትም ይሉታል ነጮች ግን ተረት እንዳልሆነ ገብቷቸው ዛሬም ድረስ ይመረምሩታል የግዕዙ ቋንቋ በከፍተኛ ትምር ተቋማት ያውም እስከ ፒኤችዲ ድረስ የሚሰጠው የት ነው ጀርመን ወዘተ ኢትዮጵያ ላይ አይሰጥ ለምን ይሄንንም ወደፊት ነግርሽ ትንሹ የቤት ስራ በራስ መቆመቻል 
እኔ የሚያወራውሽ በራስ መቆም አለመቻል ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሆነና እሱንም ተከትሎ የሚፈጠሩ ተደጋጋሚ ችግሮች ምን ያህል ፈጣኝ እንደሚሆኑ እኛ ሀገር ላይ ከሆነ ደግሞ በግለሰቦች ህይወት ላይ ከተከሰተ መቋቋም እስከማይቻልበት ደረጃ ድርሰው ተስፋ ስቆርጠው ራስን ማጥጣት ወደ ማስመኘት ሊያመሩ የሚችሉ መሆናቸውን በመገንዘብ ነው ያሰብኩት በርግጥ ድንገት ነው ድንገት ስለኒና ስላንች አሰብኩ ቀጥ እየስተመሄድሽ አሰብኩ ከዚያም ስትሄጂ የሚኖርኝን ህይወት ሳልኩ ይያልኩ ይያልኩ ወደ አገራት ንጽጽሮች ውስጥ ገባ በመጨረሻ በራሴ ካልቆም በጣም ልጎዳ እንደምችል ተረዳው ይሄን ስለዚህ ግን አንቺ ፍቅር ወይም በፍቅርሽ ሰላም እንቀርጭ አይደለም ወይም ተለይ አይተን እንቀራለን ይያልኩ ሰግጭ አይደለም አፍቃሪነትሽን ያለ ትርጥር ተቀብያለሁ ስላብራውነታችን ይያቀርሽ እንዳለሽ ማውቃሉ ምንም ቢሆን ግን አምንሻለሁ እንጂ አለ ተማም ምንብሽ መተማመኘ ሊሆን የሚገባው በራስ መቆም መቻሌ ብቻ ነው የሚላቀም ይያዝኩ ነው ምን ይያልኩ ነው ሐንዬ ይሁሉ ምሳሌ ከኔ ጋር የተያያዘ ነገርን ለመግለጽ እየተጠቀምኩበት ከሆነ እየተሳሳትኩ ነው በራስ መቆም መቻል አስፈላጊ ብቻ ሳይሆን ግዴታ መሆኑ ይገባኛል በኔና ባንተ ህይወት ውስጥ ግን በራስ መቆም የጋራ ግዴታ እንጂ የየግላችን አይሆንም ተቆመን አብረን ከወደቅንም አብረን ነው አንተ ቆመህ እኔ ለወድቅ እኔ ቆሜ አንተ ልትወድቅ አትችልም ስለዚህ የየአገራቱን ምሳሌ ከኛ ጋር ግንኙነት የለውምና ባክቶ ወይስ አልገባኝ ወዳጅ መስለው ቀርበው የሚፈልጉትን ነገር ካገኙ በኋላ በካዷትና በከዷት ቁጥር ደጋግማ እንደወደቀችው ሀገሬ እኔ ምቹ ብትከዳኝ ወድቃለሁ ይያልኩሽ ከመሰለሽ በጣም ተሳስተሻል። አገራቱ ኮ ፈልገውትና አስበውበት ብቻ ሳይሆን ሳይያስቡትና በድንገት ፊታቸው ሊያዞሩ ይገደዳሉ። እኔ አንቺ ብትክጅኝ በየያስበይ አይደለም ይሄን ያልኩ። ይሄማ በጭራሽ ደኔ አምሮ የሚብላላ ጥርጣሬ አይሆን። እንዴ አንቺ ኮ ቹ ነሽ። ይሄ ነው ለእንተና። ማለት የፈለኩት ሌላ ምናልባት በጠራና ባጠራ አገላለጽ ማለት የፈለኩትን ማለት ሳልችል ቀርጨ ይሆናል መጠጡ እንደ ልቤ እንዳላወራ አድርጎኝ እዚ ሰዓት አልነበረም ጉዳዩ ማንሳት የነበረብኝ ለማንኛውም በፍቅረኛ የድጋፍ ብቻ ሳይሆን በራሴ ለመቆም ፈልጋለሁ ይህ አንቺን ባለማመን የመጣ አቋም አለመሆኑ ነው ወቂል እስቲ ለምሳሌ አንቺን በፍጹም ልቤ አመንሻል ግን ወደ አገርሽ ስትበሪ አድርገውና ፕሌኑ ተከስክሶ ብትሞች ብዬ ባስብ ስላት ገባኝ ለማለት አንገቷን ወዝወዝ ታደረገችና ቀጠለች ልክ ነህ ተገቢ ስጋት እሱም ብቻ ሳይሆን ብዙ ሊያጋጥሙ የሚችሉ ያልታሰቡ ክስተቶች አሉ ተማማን ተመተማመን ውጪ ይሆን እሱን እሱን ሁሉ ማሰብ አለብና ይሽ ይህን ማሰል ተገቢ አይደለም በርግጥ ተገቢ ነው ወርጤን ቆንጂ ይሄኔ የሃበሻ ፍቅረኛ የብትሆ ኖሮ ይሄን ስለ ምን ትለኝ እንደነበር ልንገርሽ ምን ትላለች ልክ ይሄን ስለት በከፍተኛ ድንጋጤ ተውጣ በጥላቻ አይን ያያየችኝ በስማማተ እንዴት እንዴት አስባለች ፍቅር ይበል ምን ሙአርተኛ ነበር ምን አለ ቀና ቀናውን ብታስብ ሰው በሰላም ይመልስሽ ይላል አንተ አንተ ፕሌን ቢከሰከስ ትላለህ ተከስክሶ እንድሞት ተፈልጋለህ እንዴ እግዚኦ ይያለች ይችም ቤት በጾት አቀልጣት ነው ወዲያው ጸብ ይፈጠርና እሷ ማክሮፋ ዞራ አተኛለች እኔም ዞር የተኛለሁ ስትሄድ ቻው ሰዓት ላይ ልትሄድም ትችላለች ስላት ቹ በመጠጥ የቀሉ አይኖቿን ይያሽ አቀርቅራ መሳቅ ጀመረች በርግጥ አንድን መጥፎ ነገር ወይም ጥሩ ነገር ከመከሰቱ በፊት ደጋግመን ካሰብ ነው ወደኛ እየሳብ ነው ወይም እየጠራ ነው መሆን ይገባኛል ያ በመሳሳብ ሊዮን የሚችል ቢሆንም እኔ ግን ለጥያቄሽ መልስ ለመስጠትና የማመንና የመተማመንን ልዩነት ለማስረዳት የተጠቀምኩበት ምሳሌ ነው አልባ አሁን ግልጽ ይሆንልኝ ነው ሐንዬ እንኳን ግልጽ ሆነልሽ የሚገርምሽ ግን ፍቃድ ጠይቀሽ ወደ አገርሽ ድርሰሽ ለመምጣት ማሰብሽን ከነገርሽን በኋላ በየደቀው ምን ይፈጠር ይሆን የሚለው ስጋት ባምሮ ይመላለስኛል አሁንም እንዲጠጥተን ገብተን በመተኛት ፋንታ ጋደም ብዬ እሱን ነበር የማስበው 
ስለዚህ ምን ነው ይሄን ያለ ረጅም ሰዓት ለማውራት የተገደደ ለደንብ እንደምትታወቁም ስራ ቦታ ተደጋጋሚ የማስጠንቀቂያ መልእክት ደርሶኛል አንቺ በላይ አለቀኝ እንጂ ስራ አስኪያጅ አይደለሽ ብትቶኝና ማስጠንቀቂያ ብትሰጪኝም የመቀበል ግዴታ አይደለም ስጋቴ ግን እሱ ብቻ አይደለም ይሄ የሹፍተርና ሙያ አንቺን ስለማፈቅርና የተሻለ ደሞዝም ስለሚገኝበት እንጂ የኔ ማንነት የሚፈልገው ስራ ሆነም አይደለም ዋናነት አንቺ ጋር መዋሉ ትርፍ ስላለው ነው ተጠረፈ ማንነቴ ይሄ እንዳልሆነ ታውቃለ በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ እንኳን በፈለገው ጊዜ እስራኤል ቀራል በሚል ስንት ማስጠንቀቂያ ያደረሰ እኔ ግን የቀረውት በአስገዳጅ ምክንያቶች ነው በባህላዊ ምክንያቶች ታዲያ አንቺ ያለሽ ይሄን ማስጠንቀቂያ ከደረሰኝ አንቺ ከሄድሽ አንድ ቀነስ ያሰሩኛ የመጨረሻው ማስጠንቀቂያ ላይ ነው እኮ ያለው አይሽ ይቺ የኔ ህይወት እንኳን አቅሞ በራስ መቆመቻል አለበት ይቺ ይወት አልኩና መልሽ በብስጭ ጋደማት ቹም ተደግፈው የነበረውን ትራስ አስተካክላ ተከትላኝ ጋደም ማለት ክንዷን ትራሱ ላይ አስደግፋ አንድ ጉንጫን በመዳፋ ደግፋ ወደ ኔ ዞራ በአይኗ ጥቂት ታጽናናችን በኋላ መናገር ጀመረች ሾፌርነቱ አስጠልቶ አላህን ይሄ አንቺ ከሌለሽ አንድም ቀል ሰራው አልፈልግ ኔቋን ጆነ ሽብኝ እንጂ የውጭ ዜጋ ያውም ነጭ አሉ እንኳን ሲያዙኝ ሳያቸው ያስጠሉኝ አሁን ያ ማናጀር ተብየ እንዴት ነው የሚገላመጥ እንዴት እንዴት ነው የማይመነጨቅ የሚያዝ ለስራ የመጣ የውጭ ዜጋ ሳይሆን የአገሪቱ መሪ የሆነ እኮ ነው የሚመስል ስንት ጊዜ ነው አሰናብታለሁ ይላል ይዛተው ወይ አብርም ፈቃድ እንዳንውስ በገና አመት አልሞላኝ ብቻ ምን አለፋሽ አንቺ ከሄድ አንድም ቀና ያሰፈኝ ያንቺ ፍቅር ሆኖ ብኝ እንጂ ደግሞ ይሄ ስራ ስራ ነው እንዴ ያለ ተሰጥ ወይ እሺ ወደ ቀድሞ ሙያ መመለስ ፈልጋ ምንም ምርጫ ስለሌለ ለመመለስ ሞክራር ደስተኛ ሆኛ ግን አይደለም ያው ስቃይም ቢሆን በነፍስ ጥሪ መሰቃይ ተሻለል በሚል ነው ያም ቢሆን መንግስትን የማይደግፉ የሚዲያ ኦታሮች አንድ ባንድ እየታገዱ ስለሆነ ተስፋ ይለው ታዲያ ደስ ብሎ ለተሰራው የምትፈልገው ስራ ምንድነው የምትፈልገውን ስራ ለመስራትስ ምንድነው የሚያስፈልገ ኦስቴ የሚብላሉ ብዙ ነታዎች አሉ እነዚህ ሁኔታዎች የኢትዮጵያን ህዝብ ወደ ራሱ ነተኛ ማንነት ይመልሱታል የሚል ትንሽ ምነት አለ። ይህን ጉዳይ ሙሉ ጊዜን ሰጥቼ መስራ ያን ስሱን አድርጎ ለሞት ያን ለማድረግ ታቀድ ቆይ ይቻላል። አንድ ነገር ደግሞ ሳላ በረከት መቅረት እንደሌለብኝ ያውቃል። እዴት ለመተግበር ግን ለትንሹ ሁለት ወይም ሶስት አመት ይወስድብኛል። በእነዚያ ጊዜያቶች ደግሞ በርካታ የሚያስፈልጉ ነገሮች ይኖራሉ። Secured life መሰረታዊ ፍላጎቴን ጨምሮ እስከ መገልገያ መሳሪያዎች ብሎ ምቅዴ ሊያሳካ የሚችልው ወጪ መሸፈን መቻል ይህ ለማድረግ በትንሹ ከሩ ሚሊዮን ብር በላይ ያስፈልገኝ እቅድ ህን ከተገበርከ በኋላ ያወጣሁን ወጪ መልሰ ታገኛለህ ምን ነካሽ እኔ ቆንጆ ምን አልባት አንቺ ኢንጂነር ስለሆን ስራዎች ሁሉ ከገንዘብ ትርፍ ጋር መገናኘት እንዳለባቸው ታስብ ይሆነ በዚህ ምልክ ነሽ ለኔ ሙያ ግን ትልቁ ትርፍ ከብዙ ስቃይ በኋላ የሚገኝ ርካታ ብቻ ነው። እውነትን ለእውነት ፈላጊዎች ማدرسه ከዚያ ለሌላ ስቃይ መዘጋጀት። ስለዚህ ተፍተኛ የሆነ የገንዘብ ኪሳራ እንጂ ትርፍ የለው። እቅደን መተግበር ግን ለኔ ትልቁ ትርፍ ነው። ከዚያ በኋላ ዘጠኝ ሞት መጣ አብብልኝ አንዱን ግባብ ለሆነ የምለው። ስላት አስከረም ከጭ አለችና ለመታቀት ስሜት ከና ብላ እኔ ምን ማይጀመር? ለማንኛው አንተ ያስፈልገኛል ያልከው ነገር እኔ ላደርግ ካሰብኩት ነገር እጅግ በጣም ትንሹ መሆኑን ስነግር ደስ ይላል ነው አለችኝና ጥቅፍ አድርጋኝ ደረቴ ላይ ልጥፍ አለች ያለችውን ማመናቃጠኝ እናም በመጀመሪያ እሷን ቀና እንድትላድርጌ እኔም ከተጋደምኩበት ተነሳውና በሁለት መዳፎቼ ሁለት ጉንጮቿን ደግፌ አይን አይኗን ይያየው በዘም ያሉ ሰከንዶች በዝም ታሳለው ሹ ፈገግ ብላ ታኛለች እኔ አላመን ልቋት እመን እንጂ አትፍራ ተብሎ ተጽፏልበትና አንተ መጻሐፍ ስትልመለሰችኝ ለመሳም ምቹ እንድትሆን አድርጌ ነበርና ጉንጮቿን ደግፍ ያስኩት እጹም በጋለ ስሜት ውስጥ ሆነ እነዚያን ስስ ከምፈሮቿን ሞጨሞጭኳት ይህና አድርጌ ሳበቃም እንዳፈጠጥኩባት ቀር በእነዚህ አይኖቼ በእንዲህ አይነት ልዩና ፍቅር በተሞላበት አስተያየት ማንንም አይቻለው በርግጥ አንቺ ለኔ የተፈቀድ ትክክለኛዋ የህይወት አጋሬ ነሽ ነይ
አቅፍ ያጥኝ ሰዓቱ ሄዷል ሊነጋ ምንም አልቀረው እና ማሁን መተኛ ታለብ ክፍል ዘጠኝ ይከተላል